Continuamos con nuestro tercer panel con el tema Políticas Económicas, el vehículo entre institucionalidad y desarrollo. ¿Cuál es? En el cual el orador internacional es el doctor Peter Hacking y los oradores nacionales el señor Roberto Brenes y el doctor Marco Fernández y el moderador el señor Carlos Sucre. El orador internacional de este panel es especialista en asuntos públicos e internacionales, presidente de mérito y colaborador senior del Diálogo Interamericano, del cual también fue su presidente. Escribe y da ponencias en asuntos hemisféricos. Sus artículos han sido publicados en Foreign Affairs, Foreign Policy, The New York Times, Washington Post, Miami Herald, Los Angeles Times y en periódicos y revistas en Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Canadá, Cuba, El Salvador, Italia, México, Perú y España. El doctor Hacking fue el vicepresidente de la Fundación Interamericana y trabajó para la Fundación Ford. Ha enseñado en las universidades de MIT y Colombia en Estados Unidos y ha servido en juntas directivas y comités asesores del Banco Mundial y del BID. A continuación, los dejamos en compañía del doctor Peter Hacking con su presentación sobre éxitos y fracasos en América Latina. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Un gran honor, privilegio de estar aquí con ustedes, con este grupo distinguido, con APEDI y CADE. Quiero agradecer a los organizadores, los oficiales, y quiero decir que ustedes ya saben la mala noticia, que voy a hablar en español. Y tiene que perdonar que aprendí en las calles de Río de Janeiro. Entonces, ayer, uh, el profesor Robinson uh, dio un discurso sobre los requisitos de éxito uh, que los países que tienen que hacer para ser la posibilidad de ser exitoso y si no, que podría fracasar. Yo voy a hablar hoy día de cómo juzgamos éxito. Quiero decir, ¿cuál es el proceso? ¿Qué países pensamos que son exitosos? ¿Y qué países son fracasados, fallados? ¿Y por qué pensamos eso? Bueno, primera cosa, porque tiene tres panameños que va a hablar después de mí. Yo no voy a hablar de Panamá para no entrar en ninguna controversia. Entonces, voy a excluirlo y voy a dejar ellos poner en, uh, en, la, en la lista donde ellos creen debe, debe situarse. Uh, la idea de esta uh, ponencia llegó a mí casi 15 años atrás. Uh, eso más o menos dos mil por ahí, cuando un colega me hacía la pregunta, ¿por qué de, después de tantas cosas que ha pasado en América Latina, los gobiernos militares en los 60, 70, 80, después de décadas perdidas de los 80 en las economías en, en la región, después de Guerra Fría, después de las guerras en América Central, los países que llamamos generalmente exitosos eran lo mismo que eran exitosos antes de toda esta turbulencia en América Latina. Quiero decir, había realmente tres países que si tú haces una encuesta, casi siempre sale arriba, son países exitosos. ¿Cuáles son? Uruguay, Chile y Costa Rica. Vamos a examinarlos un poco. O sea, tienen ciertas características. Son todos chicos, básicamente. No hay ningún país realmente grande en este grupo. También son más o menos, más de menos, homogéneos. Quiere decir, no tiene una gran divergencia de razas, grupos étnicos, religión, etc. Son más o menos homogéneos. Uh, y como yo decía, ha sido exitoso hace mucho, mucho tiempo. Quiere decir que desde que 
casi yo entré aquí hace mucho tiempo, siempre hablaba de estos tres países como exitoso. Y lo que es interesante, los gobiernos hoy en día se vienen del centro a centro izquierda, hasta pocos meses atrás era centro derecha, hasta centro izquierda. Quiere decir, no son gobiernos de extremos. Uh, pero lo que es interesante también es que estos tres países, cuando tú haces las encuestas o vamos a ver las elecciones recientes, no son países donde los, los pueblos son muy contentos. Son, hay un descontento en casi todos ellos. En, en, uh, en Costa Rica ya se echaron el partido mayoritario que estaba, el partido, el partido liberal de más importante para tantos años, y elegieron una persona que nunca estaba en la... tenía un, un trabajo electo antes. Uh, y la presidenta que era del partido era, y eso era una época que Costa Rica no hacía mal en la área económica, por lo menos, etc. Se salió con una aprobación de 10, 15 por ciento. En Chile tiene también votar en la oposición un gobierno exitoso, se, uh, tenía un periodo y fue... Uh, reemplazado. Chile está lleno de protestas. Yo estuve en Chile para el uh, traspaso de poder a Michelle Bachelet y hay un país considerado los más exitoso en los últimos años en la política económica y hay un pesimismo que pasa. Estaba muy sorprendido uh, que las tareas son más difíciles todavía, el gobierno no tiene experiencia, etc. Y Uruguay tal vez se continúa, Uruguay no cambia, parece. Uh, pero el partido, eso va a ser el tercer periodo del mismo partido. Obviamente la, la izquierda ha tenido buenos candidatos o ha tenido éxito en gobernar. Difícil separar los dos a veces. Pero, lo que, ¿por qué se han considerado exitosos estos tres países? Todos tenían un crecimiento razonable durante un periodo bastante largo. Y en la época reciente ha hecho bastante bien todos los tres. Y imagina, pobre Uruguay, que está entre Brasil y Argentina y todavía ha mantenido un crecimiento, no solamente entre Brasil y Argentina, pero un presidente con un ex guerrillero de extrema izquierda y todavía mantiene su crecimiento. Uh, y también son todos conocidos como gobiernos más o menos eficientes, no perfectos, pero la gente tiene una cierta confianza en cómo eso confirma o conforma con lo que decía el profesor Robinson. Tiene, tiene un gobierno que realmente puede actuar, que dice, se recibe, vamos a decir, comparado con muchos gobiernos, este gobierno se puede construir manejar los colegios, manejar los centros de salud, etc. Son gobiernos que realmente son considerados eficientes y hay muchas demandas uh, con a estos gobiernos. Más, mejor que, que, que funciona, lo, crea más demandas en los gobiernos. Uh, también los procesos democráticos han sido bastante bien. Hay problemas con las reglas, hay problemas con distintas instituciones, pero en general la gente está realmente orgullosa de, de cómo es democrático sus países. E inclusive no son los países más fuertes económicos. Si tú miras los últimos 40 años o los últimos 10 años, pero realmente tienen los mejores, uh, 
la política, la democracia es lo mejor, uh, 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 trabaja mejor allí. Esas son las democracias más, más fuertes casi. Uh, y también la seguridad es bastante bien, vamos a decir, comparado con los otros países de América Latina, no tiene la crímenes y violencia que es tan extendido en mucha de América Latina. Tal vez simplemente indica la eficiencia del gobierno en parte. Y últimamente realmente son los tres países que menos Chile tal vez tienen mejores índices de igualdad uh, y ha hecho mejor en eliminar o reducir, aliviar la pobreza. Uh, entonces, lo que es interesante para mí, lo que más me intriga este tema, es por qué ningún otro país en los últimos 50 años en América Latina ha realmente llegado a este nivel. ¿Por qué había tres países exitosos en los años 60, 70 y todavía hay tres? Y dos por, preguntas, Sally, ¿por qué había, no había otros que entraron en esta fila? Y segundo, ¿por qué realmente ellos han mantenido su éxito durante este tiempo? Que no es tan fácil, de, uh, hemos visto países que han caído un poco, pero son, son importantes. Pero antes de tratar de examinar esta pregunta, quiero ir a otro grupo de países que yo llamo insustentable. Quiere decir, tiene gobiernos, tiene sistemas económicos, sistemas políticos, que simplemente no puede sustentar en el largo plazo. Va a tener que reemplazar, rehacerlo. Y son los obvios, creo, Cuba es lo más obvio, que no va a sustentar mucho tiempo, especialmente después de la biología toma el, el, el camino. Uh, Haití, bueno, y puede decir eso que es un poco discrepa que dice el profesor Robinson, Cuba tiene instituciones muy fuertes. Todo el mundo habla de profesionalismo de sus servicios de seguridad, de servicios de inteligencia, el ejército es un buen ejército, tiene resultados, por lo menos en los exámenes internacionales sobre educación. Tiene un partido comunista que funciona, vamos a decir, en una forma bastante fuerte. No, tal vez no le guste lo que produce esta fábrica, pero tiene que decir que produce lo que está, lo, lo, los dueños quieren producir. Y... Uh, Haití, al contraste, que otro que es insustentable, no tiene instituciones. Quiere decir, son embriónicos mejor. Y cuando habla de cosas como parlamento, o habla del sistema judicial, no tiene nada que ver con el sistema judicial en Panamá o Brasil, etc. Son, como yo decía, embrio embrios, embriónicos. Y yo creo que Venezuela ya ha llegado a un punto también. Es difícil imaginar que esto puede sustentar. Uh, y hay otros dos que probablemente Honduras y Paraguay se puede, puede juzgar propio, pero... Uh, después hay tres otros países que son interesantes, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Son los países de alba, populista, uh, gobiernos demagógicos, de, gobiernos básicamente autoritarios, elegidos todos, pero... Y la pregunta... Bueno, primero, es, por lo que es interesante en los tres países, que son gobiernos que gobiernan. Y eso, para primera vez, casi estos países tienen gobiernos que realmente están gobernando en una forma fuerte. Tal vez 
muchos de nosotros no aprueban, no, no nos gustan. Gustamos o, o Rafael Correa, uh, uh, tal vez, pero el primer presidente que yo recuerdo en Ecuador, que realmente ha podido manejar el país. Casi, vamos a decir, yo recuerdo en Bolivia, cuando estaba ganando Carlos Mesa, debe estar aquí, que los elecciones fueron ganadas por 25 o 30 por ciento, era un número uh, alto para el partido que ganaba. Ahora tiene un presidente que gana 50, 60 por ciento de votación. Hay una gobernación que le gusta o no, y no está haciendo mal económicamente también. Tú ves los informes del Banco Mundial o Fondo Monetario, no son tan mal sobre Ecuador, Nicaragua y, y Bolivia. Podemos hablar más sobre eso. La pregunta, ¿eso es un camino a éxito, a otro camino de éxito o no? Que decía que necesita un liderazgo fuerte, que no sea democrático tal vez, o no. Um, yo creo, no, no sé, pero... Yo diría en este momento, es, va a ser un camino muy largo, porque es muy difícil de pasar de un de este tipo de liderazgos a otro. Y estamos viendo en Venezuela cómo es difícil de pasar por un Chávez a un reemplazo a Chávez. Y yo creo que eso probablemente va a ser el gran problema que va a enfrentar los otros. De no tener una institución muy importante de cómo transferir la presidencia a un a otro. Entonces, pero lo más interesante de todos es realmente las perspectivas de los siete u ocho países, que no son insustentables ni son los exitosos, pero está en este... Uh, vamos de terreno medio hace mucho tiempo. No se cae, no se sube. Y cuando me preguntaron, mi colega, qué países eran exitosos, uh, y después conversamos un poco y yo pensé y decía, bueno, si no hay, si hay tres que realmente exitosos, ¿Quién son los contendores? ¿Quién son los que son más cerca, que podría imaginar subiendo? Están en el quinto piso y pueden subir hasta el décimo. Y yo tenía dos uh, países, que eran Brasil y México en esta época, en el año 2000, más o menos, 2001, 2002, no recuerdo preciso. Y lo que era interesante, este país son completamente distinto de los tres que ha llegado a, a, a éxito. Eran grandes, eran los dos grandes de América Latina, no chicos, totalmente heterogéneo por región, por raza, por grupo étnica, uh, por geografía, eran... Y realmente, si estos dos países llegaran de, de, de éxito los otros, habría, yo creo, cambiado hasta la visión de América Latina. Porque eso eran dos tercios de población de América Latina también. Uh, pero realmente yo quedé un poco decepcionado 12, 15 años después de este. Y lo que pasó en, en Brasil y México, que, que no podría sustentar o, o crear. Y tiene, vamos a pensar con México. México ha tenido un tiempo muy difícil. Ha tenido un crecimiento muy lento desde los años 90, por ahí, el promedio entre 2000 y 2012 fue menos de 2% para todos estos 12 años. 
realmente tenía un caída brusco, un peor de América Latina, uno de los peores en el mundo de crisis económica en 2008, 2009, cayó como siete puntos de, de, de crecimiento en un año y tenía un problema grande de seguridad ciudadana, de su, seguridad uh, pública, que decía que casi los diarios no hablaban de otro tema de seguridad, eso fue el énfasis grande del gobierno de Calderón y más que trató de eliminar la inseguridad, más inseguridad creaba parecía durante la época. Uh, democracia, al contrario, tenía una cierta elevación en esta época. Recuerdo uh, presidente Fox en 2000 fue el primer presidente de un partido que no del partido revolucionario institucional. Eso cuando él fue elegido decía democracia ha llegado a México. Uh, pero es interesante que todavía es el único país que las elecciones son, no se han aceptado fácilmente. Las dos últimas elecciones, no el último, pero el penúltimo especialmente, había un mes de protestas en la calle, etc. Entonces todavía tiene sus dificultades, pero ha tenido un mejor. Pero, y, a otro, no solamente falta de democracia, no estaba visto por su propio uh, ciudadano como un país eficiente, que, que entrega las, las bienes, se construye, etc., produce. Ahora, de nuevo, después de la elección de Peña Neto, de hablar de... Uh, está un programa de reforma que no hemos visto en casi ningún país de América Latina desde México en la época de Salinas. Y realmente está haciendo un progreso impresionante. Está en un año y medio y uh, no voy a entrar en detalles. Bueno, Empezamos de nuevo. <risa> <risa> y... Ahora estoy hablando del momento de México. Bueno, espero que tiene razón. y Yo estoy realmente impresionado que lo que ha conseguido. Pero México ha tenido varios momentos en los últimos años. Y siempre algo pasó mal. Yo recuerdo el gran momento en 1994. Eso fue el... Acuerdo de libre comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá entró en fuerza. Y en este año tenía su peor uh, crisis económica casi uh, desde la, la, la crisis de deuda. Y que decía, era una uh, terrible caída y eso uh, afectó el crecimiento por los próximos cuatro o cinco años. Y después, en 2000, cuando fue elegido el Vicente Fox, el momento democrático, y básicamente los dos presidentes que siguieron simplemente no realmente tenían un, un, un buen récord, que decía, eran prometieron mucho más que podría conseguir. En el final de 12 años, la gente era más sospechosa de democracia de, después, de antes que entraran en, en México. Uh, ahora, Brasil. Uh, el tiempo está andando, yo veo, entonces yo estoy pasando a Brasil, porque si me ha preguntado dos años atrás, yo había dicho, Brasil está tocando la puerta de éxito. Eso que todo el mundo decía, yo no era original con este, uh, la revista Economist, Tenía en su capa una figura de Cristo Redentor de Brasil que estaba levantando como un cohete. 
y realmente salió de su mejor crecimiento en 30 años, en, en, entre 2004 y 2011, estaba creciendo para Brasil, era mucho, 4% por año, baja inflación, alto empleo, cinco de los años eran arriba de 4%, y además eso fue durante la época de crisis global. Yo recuerdo, estuve en Brasil cuando en 2010, 2009, perdóname, en el medio de crisis para muchos países, y lo que Lula decía, el crisis no va a tocar a Brasil. Todo el mundo estaba un poco, pero casi no tocaba a Brasil. No creció este año, pero la mayoría de países tenía un impacto mucho peor. Y podemos hablar de, de razones, que, pero no voy a entrar. La pobreza, inequidad ha hecho realmente progreso, especialmente en pobreza, y hay indicaciones de inequidad también. La área de democracia uh, también tiene. Elegir el primer presidente mujer en América del Sur, por lo menos, uh, y realmente era un candidata que salió. Uh, el primer uh, uh, justicia, uh, que era un, un uh, raza negro, era el jefe de Corte Suprema, que decía, mostraron un cambio muy importante. Uh, pero dos cosas pasaron en los últimos par de años, que realmente la economista ya tenía un artículo que decía que Cristo Redentor estaba, um, falló y no llegó a la luna, pero estaba volviendo al terreno. Y primero la economía empezó realmente a uh, bajar el crecimiento, uh, empezó a uh, ser más o menos, fue de 4% uh, por los, de, los 8 años hasta 2011, a menos de 2% por año. Tiene que ver que no tenía un colapso, no tenía una crisis, Uh, y está en buena situación la economía en una cierta forma uh, y, pero realmente se perdió esta energía que viene con un crecimiento muy, muy alto y segundo había una muy sorprendente nadie predecía ni los políticos, ni los periodistas, ni los conferencistas las protestas, las marchas en el medio del año pasado, que sumieron de más de un millón de personas en las calles, protestando casi todo, pero mayormente la ineficiencia del gobierno y los servicios realmente mal ejecutados, el desgaste en el gobierno, la corrupción en el gobierno, y fue un choque y sabemos lo que pasó con la aprobación de, de líder, su aprobación bajó de casi 70% a 30, 32%. Uh, y entonces Brasil parecía, no era listo realmente para ser miembro del club de exitoso. Y yo no creo que va a bajar más, va a sustentar y tiene muchas oportunidades. México también, México, hasta mucha gente dice que más oportunidades. Uh, voy a tratar rápido a tres otros países que no son contendores todavía, pero son contendores para ser contendores. Y uno que yo estoy de desacuerdo con el profesor Robinson es Colombia. Y yo creo que Colombia casi, tal vez por una razón, puede haber sido pensado como un estado fallado, 
Pero sus, eh, es interesante porque ha tenido instituciones muy fuertes al mismo tiempo. Y uno fue durante todo el periodo cuando los militares tomaron uh, poder en tantos países de América Latina, Colombia nunca tenía un presidente militar. Tenía un casi presidente militar, pero no tenía un golpe eh, un militar en la presidencia. Segundo, y eso era más impresionante, durante la década perdida, durante la época de deuda, era el único país de América Latina que siempre pagó su deuda en la hora. Nunca tenía un default, no sé cómo dice default, pero y era el único que manejaba su economía mejor. Y las instituciones económicas también son instituciones. Y más reciente, en el, el presidente más popular de, de casi, no, no sé de historia, pero un presidente que tenía 75, 80% de aprobación, Álvaro Aribe quería concurrir para un tercer y fue al, al final la decisión y fue al, al Corte Suprema y el Corte Suprema tomó la decisión de no permitirlo, decía que era, no era constitucional. De nuevo indica una institución bastante fuerte y yo creo que eso en parte son las instituciones que dejó Colombia, uh, que era realmente en una situación terrible en los años 1998, 9, uh, 2000, pero llegó de un líder realmente, Álvaro Uribe, que tenía una determinación y unos objetivos muy claros y dominaba la situación y tenía una ayuda bastante amplia de casi uh, mil millones de dólares por año de los Estados Unidos y realmente superó la crisis de seguridad. En este momento, Colombia no es un paraíso, no voy a decir que es, uh, pero realmente tú hablas con cualquier colombiano, uh, la situación de seguridad ha mejorado de noche y día. Eh, realmente no hay una diferencia enorme que decía y yo recuerdo visitando Bogotá y la gente no me dejaba salir sin uh, un, en una uh, carro armada y fortificado con gente y realmente en hora en día puede caminar por las calles de Bogotá y caminado ha cambiado en uno manera muy, muy fuerte. Y bueno, yo creo que tiene posibilidad, su economía está siendo realmente mejor de, de, y, y vamos a ver, tiene sus grandes problemas, todavía está negociando la paz, todavía tiene una insurrección uh, guerrillero, tiene grupos paramilitares, tiene... Uh, carteles criminales, pero yo creo que es un país que ha salido de su crisis. Perú es un país que uno de los países con Panamá que ha crecido más rápido en América Latina en el último periodo. Mucha gente cree que es un nuevo Perú. Yo para mí es menos claro. Uh, el gran problema es si hay un país sin instituciones, es Perú. Que decía, yo recuerdo durante uh, muchos gobiernos, simplemente los ministerios estaban vacíos, simplemente no tenía gente trabajando porque tenía que reducir el tamaño del gobierno por un tanto después de una crisis económica en los años uh, 90 más o menos, antes de la elección de Fujimori. Y es interesante, hasta los presidentes exitosos en Perú siempre salen con aprobación más bajo de en cualquier otro país. El único país donde 
la aprobación presidencial a menos de que la tasa de inflación. Es realmente impresionante. Y después de tener tan baja opinión del presidente, reelígenlos. Entonces, es complicado, pero yo creo que va a sufrir un poco por su falta de instituciones. Pero tal vez estoy equivocado también. Y hay un país que no mencioné, uh, que es obvio para unas personas aquí, imagino, es Argentina. Que yo creo que puede, cabe en casi cualquier uh, categoría. No exitoso, no podemos decir, pero es un país que todavía es entre los más ricos de América Latina. Es un país que tiene una cultura fantástica, es un país, uh, el sistema de educación es entre los mejores de América Latina. Uh, y Entonces puede ser un contendor, pero ha sido contendor desde 1940 y no ha entrado. Uh, segundo, puede ser un estos, esos insustentable, yo diría que el sistema simplemente se ve, no hay otro país más volátil en toda América Latina. Argentina tiene una crisis a casi intervalos regulares, tenía su crisis en 76, cuando los militares tomó el poder, tenía una crisis económica en 83, cuando los militares tenían que salir, Tenía otro cuando al uh, final de, uh, uh, ¿cómo se llama el presidente? Uh, bueno, cuando entró Menem, Menem tenía que entrar seis meses antes, Alfonsín, los finales de Alfonsín, y después, diez años después, en 2001, tenía un colapso total que el gobierno tenía que fugir por helicóptero, y yo creo que está, tal vez, evitando el crisis en este momento. El gobierno reconocía que estaba llegando muy cerca de, de, de la caída fuerte y ha evitado hasta ahora, y, pero estaba tocando la puerta de crisis. Y yo creo que, como digo, puede ser que es el sistema de gobierno que deja este sube y baja, o tal vez va a salir de este, vamos a decir, ciclo uh, solo, pero yo no simplemente no sé en qué categoría uh, colocar a, a Argentina. Y bueno, eso me lleva a la última pregunta, ¿a dónde Panamá? Perdón, Roberto. <risa> Muchas gracias, doctor Hacking.